அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி இயற்கை மருத்துவத்தில் முருங்கையின் நன்மைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் முருங்கை பொதுவாகவே பேரிடர் காலங்களில் நோய் தொற்று ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு கீரையை பல ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தி விடுறாங்க ஹீபா போன்ற நாடுகளில் வந்து அரசாங்கமே முருங்கைக்கீரையை வந்து பயிரிடணும்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கு இப்போ நம்ம கிராமங்களில் முருங்கை பற்றி சொல்லணும்னா முந்நூறு நோய்களை விரட்டும் முருங்கை அப்படின்னு நம்ம கிராமத்தில் ஒரு பழமொழி இருக்குது அதாவது வருடத்தோட எல்லா நாட்களும் கிடைக்கக்கூடிய முருங்கைக்கீரை வாரத்தில் மூணு நாள் நம்ம சேர்த்து வந்தாலே குடும்பத்தில் உள்ள அத்தனை பேரும் ஆரோக்கியமும் மேம்படும்னு மருத்துவங்க சொல்கிறாங்க முருங்கை மரத்தோட இலை பூக்கள் காய்கள் எல்லாமே மருத்துவ குணம் கொண்டவை முருங்கைக்கீரையினோட சாறு வந்து நம்ம உடலில் ரத்த அழுத்தத்தை கரெக்டான அளவில் வச்சிருக்க உதவுது நீரிழவுக்கு அதாவது நம்ம சர்க்கரை வியாதிக்கு வந்து முருங்கை வந்து ரொம்ப ந நல்லா மருந்துங்கிறாங்க அதாவது குளுக்கோஸ் அழகை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுல வந்து முருங்கை வந்து பெரும் பங்கு வகிக்கிறது அதாவது முருங்கையில் வந்து புரதம் போதுமான அளவு இருக்குது சைவ உணவுக்காரர்களுக்கு வந்து சோவாயில் தான் அதிக புரதம் கிடைக்கும் என சொல்லி வந்த உணவுத்துறை நிபுணர்கள் இப்போது முருங்கையை புரத சத்து குறைபாடுகளுக்கு பரிந்துரைக்க ஆரம்பித்திருக்கிறாங்க முருங்கையின் மூலம் கிடைக்கிற புரதமானது முட்டை பால் மற்றும் இறைச்சியில் கிடைக்கக்கூடிய புரதத்துக்கு ஈக்குவலானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரத்தத்தில் ஹீமோக்ளோபினை அதிகப்படுத்துறதில் வந்து முருங்கைக்கீரை பெரும் பங்கு வகிக்கிறது மனிதர்களுக்கு தேவையான இருபது அமினோவிடங்கள் பதினெட்டு இந்த கீரையில் உள்ளது மனித உடலால் தயாரிக்கப்பட இயலாத எட்டு அத்தியாவசியமான அமினோ அமிலங்கள் இறைச்சியில் மட்டுமே கிடைக்கும் அந்த எட்டு அமிலங்களையும் கொண்ட ஒரே சைவ உணவு முருங்கைக்கீரை ஒரு கைப்பிடி முருங்கைக்கீரையை ஒரு டீஸ்பூன் நெய்யில் வதக்கி மிளகு மற்றும் சீரகம் பொடித்து போட்டு தினமும் காலையில் சூடான சாதத்தில் பிதை பிசைந்து சாப்பிட ஹீமோக்ளோபின் அளவு எகிரும் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி நிறைய கருத்தரித்தல் மையம் அப்படிங்கிற பேரில் ஏகப்பட்ட ஹாஸ்பிட்டல் இன்றைக்கி உருவாயிருக்கு ஆனால் அந்த பிரச்சனைலாம் தீர்க்கிற ஒரே மருந்து என்னென்னா முருங்கைக்கீரை தான் குழந்தை இன்மை பிரச்சனைக்கு முருங்கைக்கீரை மட்டும் இல்லாமல் முருங்கைப்பூவும் மருந்தாக பயன்படுது முருங்கைப்பூவை வந்து பொடி செஞ்சு அதை வந்து பாலில் கலந்து சாப்பிட்லாம் பாசி பருப்போடு வேக வைத்து சாப்பிட்லாம் அரை வேக்காடு வேக வைத்த பாசி பருப்புடன் முருங்கை பூவையும் பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயமும் சேர்த்து சமைத்து சாப்பிடுவது குழந்தையின்மை பிரச்சனை தீர உதவுது கற்பப்பை கோளாறுகளை சரி செய்து சளி இருமலுக்கு இது ஒரு நல்ல மருந்தாக பயன்படுது ரெண்டாவது இப்போ உள்ள கொரோனா தொற்று காலங்களில் அந்த தொட்டுகளிலிருந்து நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கு இந்த முருங்கை ஒரு சிறந்த மருந்தாக பயன்படுது ஒரே ஒரு கைப்பிடி பருப்பு சேர்த்து வைக்கிற தண்ணி சாம்பாரில் சாம்பாரை கொதிக்கும் போது நாங்கள் இந்த கொத்து முருங்கைகளை அப்படியே கொத்தாக சேர்த்து ஒரு கொதி விட்டு பிறகு இறக்கவும் அப்புறம் அந்த முருங்கைக்கீரையை சாதத்தில் பசைஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா நுரையீரல் கட்டி கொண்ட கபம் அப்புறம் சளி இருமல் இது எல்லாமே சரியாகும் முருங்கைக்கீரையை தினமும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் சாப்பிட்ணும் அதாவது ஆண்கள் வந்து நாற்பது கிராமும் பெண்கள் நூறு கிராமும் பத்து வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் ஐம்பது கிராமும் சாப்பிடலாம் முருங்கைக்கீரையோட சத்து நமக்கு முழுமையாக கிடைக்குது முருங்கைக்கீரையில் வந்து தயிரில் இருப்பதை விட ரெண்டு மடங்கு அதிக புரதமும் ஆரஞ்சு பழத்தில் உள்ளது போல் ஏழு மடங்கு விட்டமின் சியும் வாழைப்பழத்தில் உள்ளது போல் மூணு மடங்கு பொட்டாசியமும் கேரட்டில் உள்ளது போல் நாலு மடங்கு விட்டமின் ஏவும் பாலில் உள்ளதை போல் நாலு மடங்கு கால்சியமும் போன்ற சத்துக்கள் வந்து இந்த முருங்கைக்கீரையில் இருக்குது அப்படிங்கிற போது முருங்கைக்கீரை எவ்வளோ சிறந்த ஊட்டச்சத்து உள்ள உணவு அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் இதிலிருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் முருங்கை மரத்தை வந்து நம்ம ஒரு மூலிகை மரம்னே சொல்லலாம் ஏன்னா அதில் உள்ள முருங்கைக்காய் முருங்கைக்கீரை பூக்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நிறைந்த சத்துக்கள் இருக்குது இப்போ வந்து முருங்கை இலையை வந்து பொரியல் செஞ்சு சாப்பிட்டா மலை சிக்கல் கண் நோய் பித்த மயக்கம் போன்றவை வராது மேலும் இந்த பொரியலை தொடர்ந்து நாற்பது நாள் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா இயற்கையாகவே ஹியூமன் பாடியில் ஆண்மையை பெறுகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பொரியல் செஞ்சு சாப்பிடும்போது அதில் புளி எலுமிச்சு சாறு இதெல்லாம் நம்ம சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா அதோடய காம்பினேஷனை கட் பண்ணிடும் பெண்கள் வந்து முருங்கையில் சாரை வந்து பிழிஞ்சு இருவேளை குடித்து வந்தாங்கன்னா அடிவயிற்றில் ஏற்படும் அந்த வலி 
அப்புறம் மாதவிடாய் சீ சீர்பாடு குறைவு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அது வந்து முருங்கை இலை சாறு வந்து கிளியர் பண்ணுது குழந்தைகளுக்கு இந்த முருங்கை இலை சாறை தினமும் பத்து மில்லி அளவு ரெண்டு வேலை கொடுத்துட்டு வந்தால் குழந்தைகளோட உடல் வந்து ஊட்டம் பெறும் வலுப்பெறும் முருங்கை பஞ்ச சமைச்சு நம்ம சாப்பிட்டோன்னா எலும்பிரிக்கு நோய் உள்ளவங்க சளியால் பாதிக்கப்பட்டவங்க இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லது முருங்கை இலையை மட்டும் போட்டு மிளகு ரசம் வச்சு சாப்பிட்டா உடம்பு தளர்ச்சி உடம்பு வலி இதெல்லாம் கியூர் ஆகுது குடற்புண் டைஃபாய்டு இருமல் இதில் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு வந்து முருங்கைப்பட்ட தூள் சுக்கு மிளகு ஜீரகம் இதெல்லாம் பொடி செஞ்சு தண்ணியில் போட்டு நல்லா காய்ச்சி மூணு வேலை சாப்பிட்டு வந்தோம்னா நிறைய சத்துக்கள் அதில் இருக்குது முருங்கை கீரை மற்றும் அதோட காய்கள வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கிட்டு வந்தோம்னா நம்மளுடைய உடல் வலுப்பெறும் தொற்று நோய் கிருமிகள் இருந்து நம்ம உடலை வந்து கவசம் போல் அது பாதுகாக்கும் எனவே இதை வந்து நீங்கள் ரெகுலராக சாப்பிட்டுக்கிட்டு வாங்க நன்றி வணக்கம்